。Hello， 大家好，这里是 Ask。可能大家更熟悉我另外一个 ID Atom 六十三。取这个奇怪马甲是因为我的本名是一种原子序数为六十三的金属元素。接受了这个设定之后，觉得还挺酷的，于是就把这独一无二的原子序数作为了我的个人形象。我是一名动态设计师，现居美国加州，在微软工作。主要涉及到的方向是产品动效和三维视觉。除了动态设计，我也喜欢品牌系统，偶尔也写写代码。感谢曾老师的邀请，给大家带来一堂公开课，第一次做这类型的内容，希望大家多多包涵，可以在观看后给我一些意见和建议，也希望以后可以给大家带来更多有意思的教学。欢迎来到 Momento 公开课，这里是 Ask。这次给大家带来了一个中高难度的案例——程序化风景生成。通过本次的课程学习，大家可以学会如何在 C C D 中构建一个基本的程序化系统，来随机生成这样的风景场景。课程在 Expresso 程序化绑定部分有许多重复繁琐的过程，进行了加速处理。建议大家学习的时候可按暂停查看链接方式。在课程视频下方会提供工程原文件，以便大家参考。本次公开课也会登录有我平台，赶快扫描右边的二维码下载 App 观看学习吧。首先，我们来了解一下什么是程序化。维基百科上是这么解释的，在计算机图形学中，它也被称为随机生成。常用于制作材质、贴图和三维模型资源，并在电子游戏领域中用于自动制造大量游戏内容。解释了，但是好像又没有解释清楚。那我来谈谈我的理解。程序化分为三个部分：输入、程序算法和输出。举个例子，这是国外大神做的一个摸头表情包生成器，也就是程序。用户可以自己上传图片，也就是输入，立刻就可以获得相应的摸头表情，也就是输出。那程序化有什么优点呢？为什么要做程序化呢？我总结下来主要有三点：一是程序化设计可以做到量产，快速生成大量效果图；同时它又很灵活，可以随时修改各项参数来获得不同的输出效果；还有一点是它可以重复使用在不同的输入上，获得无限可能的输出结果。那么在 C 四 D 中，我们要如何实现程序化的一种呢？其实很简单，我们要用到的核心工具就是 Octane Scatter OC 分布。这节课我们来学习一下 Octane Scatter 的基本用法。进入 C 4 D， 我这里准备了一个工程，几个不同颜色的物体，在 OC 菜单中找到 Octane Scatter， 把三个物体丢到它的下面。新建一个地形，把地形拖到 surface 这一栏，也就是我们分布的对象。首先，第一个要注意的参数是 type 分布的模式，默认为 vertex 顶点模式。这个模式下分布的数量和位置是由分布对象的布线分段来决定的。调节 scatter 里面的 count 是没有用的。调节 seed 则会随机改变物体的排列方式。第二个分布模式是 surface 表面模式，这个模式是把这个数量的克隆随机分布于对象表面，调整种子也会随机改变分布。在这个模式下，分布对象的布线分段是不会影响数量的，但是会影响分布。下一个参数 keep away， 它的作用是尽量避免物体分布穿插，类似效果器的 push apart。不知道为什么我这个没有效果，可能有 bug。这个参数在物体较多的时候会造成卡顿，所以一般我也不会用到。下一个是 normal align， 也就是对齐法线。当它是百分之百的时候，物体的朝向会和分布对象的法线一致；减少这个数值的时候，物体的方向则由 up vector 控制。接下来是我们常用的第一种分布方式，用 vertex map 顶点贴图来控制。首先把地形复制备份一个，然后 C 掉。右键找到 vertex color 标签，这个时候会进入到画笔模式。切换 paint type 为 vertex map， 
，然后就可以在地形上画出我们想要的部分。注意顶点贴图一般是红色和黄色，如果你的是黑色和灰色，记得要把画笔切换成 Vertex Map 而不是 Vertex Color。可以把不需要的 vertex color 标签删掉，然后把 vertex map 标签丢到 scatter 下面，这样物体的分布就会根据顶点贴图画到的位置来。这种方式可以精确控制，但是需要手动画出分布。下一个分布方式用到 scatter 自带的 shader， 我们给它添加一个 gradient， 看看效果。可以看到三种物体会按照 shader 的黑白灰来进行分布。也可以使用噪波配合种子来达到随机分布的效果。如果我们想要有空白的位置，只能减少分布数量。我们来试一下多个地形的情况，添加一个克隆复制地形。注意，如果把克隆丢进 Scatter 是没有效果的，要给克隆套一层 Connector， 然后把 Connector 拖进去。调整一下分布数量，可以看到四个克隆出来的地形分布都是相同的图案。第三种分布方式用到了 Shader 效果器，把它的 Scale 改为负一，添加一个噪波。记得要拖进 Scatter 下面，调整一下分布数量和噪波尺寸。可以看到四个地形上的分布都是不一样的，这个方式就比较适合我们来做草地。最后要提的一点是，这些效果器都可以搭配 Field 域来使用，不仅可以做到更精确的控制，也可以给它做动画。感兴趣的朋友可以试一试。这节课我们来学习一下基础场景的制作，会使用到 C4D。OC 渲染器、Forest 森林插件，还有 Quixel Bridge。画面的思路大概是这个样子的：主体画面为地面，有草、花和石头，背景是天空，然后有一个水面作为前景。那我们开始吧。OK， 打开 C4D。那我用到的 OC 版本是 2021， 用到了一个 a c e s 的色彩空间和直出 a c e s 的渲染设置。那网上 a c e s 的设置教程已经非常的多了，我这里就不再重复，就把我的渲染设置放在这给大家做个截图。我这里提前准备好了一些空对象分组，没有什么特别的，就是一些普通的摄像机、灯光以及等下会使用到的元素，方便等下整理。OK， 那我们可以开始制作。首先第一步是找到我们的 Forest 插件，然后添加一个花草的一个物体。Forester 呢是一个非常好用的程序化植物插件，每一个参数都可以调整或者用种子来随机生成。它还有一个非常方便的预设库可以直接使用。那我们先选择这个 Grass Patch， 点击之后，我们的草模型就会被直接替换为预设的样子，同时会给我们提供一些材质。可以找到编辑下面的 Delete Unused Material， 把未使用到的材质直接删除，剩下的这一个材质就是我们需要的。选中它之后，找到 OC 菜单材质下面的 Convert Materials， 把它转换成 OC 的材质。转化之后的材质会直接帮我们替换好，所以直接把旧的材质球删除即可。
，这个草模型预设面数就比较低，所以可能会有一些比较明显的转角。我们可以给它添加一个 OC 渲染标签，然后给它一点渲染细分。接下来我们来调整一下材质，把材质类型改为 Universal， BRDF 模式改为 GGX。我想要能够在保留一些贴图纹理细节的同时，改变贴图的颜色。我们可以用到一个 Add 节点，记得连上 Transmission， 因为草也是会透光的，这样子会让整体效果提亮一些。添加一个 RGB 节点来改变整体的颜色，可以看到纹理细节是有保留的，但是呈现出来的颜色并不是我们 RGB 选择的颜色，因为它是和原本的贴图颜色相加，所以会有误差。我们可以直接把 RGB 连到 Diffuse 上，这样子既可以保留纹理，也能呈现出我们想要的颜色。我们还需要一个节点来控制粗糙度，因为草并不是一个光滑的物体，可以直接添加一个 Octane Gradient 连到 Roughness 上。这样子，原本的贴图就会变成一张灰度的图。可以通过调整渐变的滑块来改变整体的粗糙。相比直接使用一个 float， 这样子可以保留一些反射细节。暂时先这样，具体的反射我们可以之后看效果调整。为了让草地有更多的层次，我们可以把这个草物体复制两份出来。养成整理文件规范的好习惯，最好是给它们重命名。我这边用到的是 Grass A、B 和 C。要注意的一点是，如果重新选择 Forest 的预设，它会覆盖掉我们的命名。有知道怎么解决这个问题的小伙伴，可以给我留言。那我这边是选择了一个中等高度的 Bent Grass 和一个较高的 Long Grass。是为了之后实现一个主次的视觉效果。材质部分我们也要复制两份，记得要把命名的 A、B、C 给对应上。先稍微调整一下三个材质的颜色，让它们有点区别，可以一个浅一些，一个偏青色一些，暂时能看出区别就可以了。之后我们再做调整。下一步，我们来准备一下花的部分。我比较喜欢用 Quicksil Bridge 里面的资产，一是它的细节非常好，二是它一套花里面有多种不同的元素，而且是由同一个材质控制。那我选择这套，直接点 Export 就可以导出进入 C4D。记得要把 OC 渲染暂停了再导入，不要像我这样，可以避免导入时 OC 卡住崩溃的情况，因为有的资产会导入的比较久。无法导入的朋友，可以在菜单 Edit Manage Plugin 里面检查一下是否下载好了 C4D 的 Bridge 插件。Export Setting 里也要选上 C4D。导入进来的模型看起来非常大，我们检查一下它的 PSR。这里被放大了，可以全部选中，然后把 PSR 归零。如果有材质不显示的情况，重新点一次渲染就好了。下一步，我们来给它的材质做点调整。点开材质，整理一下节点布局。这个 displacement 可以直接删掉。和草材质的思路差不多，我们也是需要一个调整颜色的设置，用到 add 节点。直接用 RGB 的话，会让模型整体都变成一个颜色。但是我希望能够保留更多的一些颜色细节。比如花的头部和身体是不一样的颜色，我们可以用一个 gradient 渐变节点来控制整体的颜色。只要滑块的两边有色差，就能够保留更多的细节。先大概给一个黄色吧，之后我们再做调整。下一步，我们来准备一些石头。用到的同样是 Quicksil Bridge 里面的资产，直接搜 Rock 即可。要注意的是，石头模型大概分成两种，一种是 Closed， 就是模型每个方向都是封了面、无死角的；另外一种是 Open， 它有一个方向是没有封面，直接使用的话会有穿帮的情况。石头的选择上，我喜欢用棱角比较分明的石头，就不是那种圆圆滚滚的感觉。
，导入进来，稍微摆放一下，方便我们查看。然后也要调整一下它们的材质。我的想法是，因为整体的画面，草啊、花啊都是有颜色的，石头就可以用一些中性的颜色来平衡一下。可以直接把 displacement 删掉，没有太大的影响，但是可以节约一些计算量。用一个 octane gradient 节点连到 diffuse 中间，这样子就是一个黑白颜色的石头，可以通过调整滑块的位置来改变颜色的深浅。以此类推，我们把剩下的石头材质都处理一下，记得把它们的颜色调整为差不多的深浅。下一步，我们来准备一下地面的材质，同样是用到了 Quicksilver Bridge， 可以直接搜 sand 沙地或者 dirt 土地一类的。具体怎么挑选，可以根据你的想法来。我的话比较喜欢用细节看起来没有那么多的沙地。导入进来，我们先添加一个 landscape 地形，把高度设为零，方便我们观察。这时候可以打个光，直接添加一个 HDRI。这种场景我喜欢用天光的 HDR 去模拟一个自然场景的效果。我这边用到的是 GSG 灰星星的 HDR 库里的一张天光，地面的材质就暂时先这样，之后再看情况调整。记得把置换删掉，不然分布上去的物体和地面之间会有空隙。下一步，选择我们的资产，把 Y 轴高度改为负500。避免在使用 OC Scatter 的时候本体出现在画面中。添加一个 OC Scatter， 记得随时做好命名。把对应的草物体丢进去，分布模式改为 Surface， 分布对象添加为 Landscape， 其他参数先不动，之后再做调整。添加一个 Shader 效果器，可以直接用 Shift 加 C 的快捷面板搜索名字来添加。把 Shader 效果器丢到 OC Scatter 的 Effector 下面，给 Shader 添加一个噪波 Noise。尺寸暂时调整为 500% 记得要把 shader 的 parameter 下面的 scale 改为负一，不然是看不到 shader 效果的。这时候我们就可以通过改变 shader 噪波的种子或者 OC scatter 的种子来随机分布。下一步，我们添加一个随机效果器，调整下 H 轴的随机角度。把尺寸给一个 0.3 左右的数，这样子随机的对比度也不会太大。记得要把效果器丢到 OC Scatter 下面，做好命名，把物体丢到对应的分组下面，把 Scatter 复制两分给其他两种草。Shader 也是同样的，复制两份出来，这样子方便我们分开控制三种草的分布。记得把对应的 Shader 放到 OC Scatter 下面，然后把原本的删除。可以调整一下 Shader 噪波的参数，来查看是否生效。也可以先把其他的草分布关掉，单独查看。我们来调整一下草的分布数量。我的思路是 grass A 是最短的，做一个平铺打底的效果，可以把数量给多一些。grass B 和 C 相对较长，来做一些零散分布的层次。可以通过调整 shader 噪波里的 high clip、contrast 等参数来调整分布的面积。差不多先这样，我们来调整一下地形的面积，比如暂时一千的长宽和一百的高度。添加一个 OC 摄像机，可以直接把摄像机的 PSR 归零，然后 Z 轴暂时给一个负两千，焦段给一个八十，进入到摄像机，调整摄像机的角度和位置，让草地刚好压在画面的底部。接下来我们来做石头的分布。添加一个 OC Scatter， 
把三种石头都丢进去，调整分布模式和分布对象。石头的数量可以少一些，比如25。单独再添加一个随机效果器给石头，来随机它的旋转和大小。因为我们的石头都是无死角的模型，所以旋转上三个轴向都可以给数值。现在整体的尺寸太大了，我们可以找到石头的 o s i t Scatter 下面 Scale 这一栏调整大小，记得勾选 Uniform， 否则数值只会影响单个轴向的大小。因为我们的石头数量比较少，所以直接通过 OC Scatter 的种子就可以随机分布了，不需要再添加一个 Shader。当然，如果你希望有更精确的控制，也是可以通过 Shader 来实现的。接下来用同样的流程，我们来做一下花的部分。要注意的是，整个流程中随时做好各种东西的命名，也不要忘记给花添加全局的随机效果器。花的数量呢，我们可以少一些，比如250整体的大小改为 0.4 左右。下面我们来做一下天空背景的部分。很简单，给一个平面，调整一下轴向为正 Z， 大小改为4 0 0 0乘4 0 0 0然后在 Z 轴上拖到一个刚好遮住画面的位置。天空的材质也比较简单，我们新建一个 Universal 材质，命名为 Sky。我的想法是让天的上面和下面有一个深浅颜色的渐变，直接用一个 gradient 连到 diffuse 和 transmission 上就好。连 transmission 是希望它能够透过一些光，不会太暗。调整下渐变的轴向和颜色，我这边用到的是一个深蓝色和低饱和的浅蓝色。接下来可以给天空单独打一个光，选中天空的平面，找到 OC 下面的 Targeted Area Light， 按住 Alt 添加，这样子会直接添加选中的平面为目标。调整区域光的位置、面积和强度，让它从地平线的位置给天空打一个光。注意不要太亮了，我们这么做的目的是让画面的光感更有层次一些。现在的画面比较平，我们来做一些阴影，让画面更有意思一些。添加一个平面，轴向为正 x， 大小可以给一个4 0 0 0 4 0 0 0足够遮住我们的地形就好。把它放到地形的左边，目的是为了挡住左边打过来的光。同理，放到右边也是可以的。新建一个 diffuse 材质。其他的通道可以都取消了，注意保留 diffuse 和 opacity。给 opacity 添加一个 noise 噪波，把 diffuse 改为纯黑色。这样子我们就可以获得一些有意思的阴影。可以通过改变噪波的尺寸和对比度等数值来调整阴影的分布和边缘模糊度。同样不要忘记了给我们的阴影做好重命名和分组。我们来调整一下画面的主光源。我一般有两种打光方式，一种是用 HDRI 天光调整它的强度和位置，另外一种是用 OC 的天光。记得勾选 Mix Sky Texture， 勾选后会使用我们的 HDRI 作为画面的背景和反射，同时又会用天光作为画面的无限光主光源。这次的演示，我决定用天光的方法调整下天光的旋转
，让光源从左边打过来，可以参考我用到的旋转数值。天光的参数比较多，可以调整 sound size 来改变阴影的模糊度，调整 intensity 或者 power 来改变画面的亮度。具体的调整可以按照你的想法来，注意不要让画面过分曝光就好。下一步，我们来调整一下地形的层次，复制一个地形出来。怕电脑卡的朋友可以先暂停 OC 的渲染，添加一个 connector， 把地形丢进去，然后把 OC scatter 的分布对象改为 connector， 这样子所有的地形都会有物体分布。复制更多的地形，调整位置，地形可以有交叉，因为会铺上草，所以也看不出来。但是要注意左右和中间不要有摄像机能看到的缝隙。调整地形的高度和种子，找一个暂时满意的效果。最后一个部分，我们来做一个水面的前景，把摄像机往后移，给水面腾出画面位置。再添加一个平面，大小暂时改为两千乘两千。添加一个 specular 材质，给到平面。水面的波纹其实非常简单。把 index 改为水的 1.33 找到 turbulence 这个节点，连到 bump 上，可以 solo 一下这个节点，看它参数的效果。我用的是 0.1 的 power 和16的 octaves， 这样子是一个小一点的波纹，可以根据自己的想法来调整。接下来我们复制一个地形出来，把它放到水的平面的子集 ，PSR 归零，地形高度为一。长宽和水面一样，两千乘两千 ，Y 轴高度为负五十。这么做的目的是让水有一个地面，不会透光。把水面 Y 轴抬高二十，我们来处理一下水面和地形的衔接部分。可以先把分布关掉，复制两个地形出来，让地形的高峰刚好和水的边缘重叠。虽然不是非常真实的岸边的效果，但是做到不要有明显的穿帮就好。记得调整天空的位置，盖住画面的背景部分。把水的部分重命名，做好分组。我们来给水面单独打一个光，添加一个 OC 目标区域光，把 Opacity 改为零，让其隐藏。Light Pass ID 为八。调整到合适的位置和大小，刚好能够把画面中的水面照亮。我们来做一下灯光排除，让它只影响水面的部分。给其他的所有物体添加 OC 标签，灯光通道这边取消8的勾选。如果没有效果的话，注意把标签放在物体本身上，不要放在负极，然后重新刷新下渲染看看。调整灯光强度为一，只要稍微打亮水面即可。最后调整草的分布数量来填满地形，现在我们就有了一个基本的程序化场景，可以通过改变各项参数、种子来获得我们想要的效果。下一节课我们来学习一下进阶的程序化绑定，可以更方便的控制参数来生成想要的画面。这节课我们来看一下 Expresso 的基本用法，会用到的有三种绑定。参数绑定、材质绑定和物体绑定。进入 C4D， 我这里准备好了一个 OC scatter 的场景。新建一个空对象，命名为 CTRL， 也就是 Controller 控制器。右键找到 Programming Tags， 添加 Expresso 标签。添加后会弹出 Expresso 节点面板。把我们要绑定的对象 scatter 和控制器都拖进节点面板。如果节点文字显示不全，可以按住 Ctrl 双击节点。每一个节点都分蓝色的输入端口和红色的输出端口，可以点击红蓝色块添加该对象所具有的参数。我们也可以在参数面板找到想要的参数，直接把它拖进节点上的输入或输出的端口，这样子比较快。我们也可以自定义参数，点开控制器，找到右侧 data， 打开界面。我们可以自定义添加参数分组和参数，创建两个参数，命名为 C 的 A 和 B。注意选择合适的参数类型和单位，比如 C 的的类型一般为 float， 单位为 real。最后要记得点 OK 确认，不然添加的参数是不会保存的。
，把添加好的 C 的 A 和 B 拖进节点面板中控制器的输出端口。把 C 的 A 连到 Scatter 的 C 的上，这样子我们就绑定了两个 C 的参数。可以看到，绑定后的关键帧图标会变成一个方形，绑定后的参数也会同步更新变化。我们也可以绑定 Shade 中噪波的种子。注意，我们需要拖进来的是噪波，可以点噪波的预览图拖拽，而不是些的效果器，不然 C 的参数是拖不上去的。把 C 的 B 和噪波的 C 的相连，这样子就完成了噪波的绑定。我们也可以通过一个参数来控制多个 C 的，点开控制器的 User Data， 新建一个 Master C 的参数，注意单位等设置。把它拖进节点面板中控制器上。我们可以用 math 节点，这个的功能是对两个输入做加减乘除或者除余。如果没有连接输入的话，可以在参数这里设置。注意这里同样有单位可以选择，保持一致，我们选择 real。运算方式为 add 相加，这样连的目的就是在 seed A 和 B 上加上一个 master seed， 我们就可以通过 master seed 来同时控制两个种子，同时也不影响 A 和 B 的单独使用。嗯、接下来我们来做材质的绑定替换。需要一个 mix 材质球，记得把 mix 拖到我们的物体上，把第一个黄色材质拖进 mix 中，把 mix 的 float 设置为一，也就是 mix 会完全显示为材质一的效果。找到控制器，新建一个 user data 为 color。单位为 real， 我们可以继续在原本的控制器节点上添加新增的参数，也可以再把控制器拖进来一次，分成单独的板块来做不同的绑定。那么我们要绑定的对象是这个 mix 材质，把它拖进来，找到 mix 中材质一的参数，拖进节点的输入端口。我们会用到另外一个节点叫 link list。把它们连起来，可以看到连上之后材质就变成白色了，是因为我们还没有给 link list 添加东西。link list 的作用是生成一个列表，从序号0开始数起。可以点一下这边的锁的图标，锁住这个界面，然后多选三个材质一起拖进来。注意进来的顺序是从上往下0 1 2 2对应的，这样子就可以改变 color 参数来替换材质的012。这也是我们做配色方案绑定的方法。我们同样可以把这一组参数也用一个 math 节点连接到 master C 的上。我们来看一下怎么绑定物体。把模型本体先从 Scatter 拖出来，新建一个 Instance 实例放到 Scatter 下面，实例指向原本的模型本体 ，Scatter 同样能生效。我们需要绑定的就是这个实例，把它拖进节点面板，找到 Reference Object 参数，拖进来节点的输入端口，把控制器也拖进来。然后新建一个 user data， 取名为 object type， 
，注意单位，这里用到的还是 real。我们一样是用 link list 节点，只不过把列表中的材质换成需要替换的模型，把模型拖进来，做好连线，这样子就绑定好了模型的替换。以上就是我们会用到的 Expresso 部分，当然这只是冰山一角。如果你对 Expresso 绑定有兴趣的话，可以搜索下全面的教程进行深入学习。这节课我们来把程序化绑定的知识套用在做好的场景中。首先，新建一个空白对象，取名为“控制器”一类的。右键菜单 Programming Tags 给它添加一个 Expresso 标签。选中我们的控制器，找到 User Data Add User Data， 添加一个 Group 分组，取名为 Land。把 Data 丢到 Land 分组下面。取名为 C 的零，注意把 unit 改为 real， 上限改为一万，点 OK。注意如果没有点 OK 的话，添加的参数是不会被保存的，就要重新再添加一次。把控制器拖到 Expresso 界面，选中 UC Data 下面的 C 的零，拖到控制器节点右边红色的端口，这样子就能把参数添加到节点上，找到我们要绑定的对象 Landscape。把它也拖到 Expresso 界面中，同样把它的 C 的拖到节点的左边端口，把两个端口相连，这样子就有了第一个绑定。我们可以改变控制器中的 C 的零来调整地形的 C 的。接下来用同样的流程，先添加对应的 user data， 做好命名，把剩下的地形也拖进 Express 进行参数绑定，注意不要连错了。如果节点文字显示不全，可以按住 Ctrl 双击节点来显示。下一步，我们来做一个总控参数，在 user data 中添加一个新的 group， 取名为 main。加一个 master C 的参数，确认添加。回到 Expresso 面板，把 master C 的拖进来，搜索 math 节点。这个节点的作用可以对两个端口做加减乘除或除余，默认为加法。通过相加两个种子，每次改变 master C 的的时候，都可以作用于所有绑定。这样子我们就有了一个总控参数。接下来我们来绑定草的部分，一样的流程，需要什么参数就添加什么 user data。要注意的是，草的绑定可以把 OC Scatter 里面的种子和 Shader 造玻璃的种子绑在一起，达到一个完全随机的效果。同样用 Math 节点把所有的草分布都绑定到 Math Seed 上，用同样的方法把花和石头的 Scatter 也给绑定一下。接下来我们来做材质绑定，先把可能会替换到的材质添加到一个新的分组零零，也就是第一套配色。从零开始数，是因为绑定所要用到的 link list 也是从零开始计算的，统一一下比较好。添加一个 mix 材质。注意命名为 Grass A。把对应的草材质拖到 Mix 的材质一，然后把 Float 设置为一，这样子 Mix 的材质就会完全显示为材质一的效果。把 Mix A 复制出来，注意命名为 B 和 C。把相对应的材质拖到 Mix 材质一，然后把三个 Mix 材质替换到模型上。这三个 Mix 材质也就是我们要绑定的对象。打开 u s e Data， 
在 Main Group 下面新建一个 User Data， 取名为 Color Theme， 用来控制材质，也就是我们的配色方案。打开 Expresso 界面，把控制器和参数拖进来，同时还有三个 Mix 材质，以及每一个 Mix 的 Material 一，可以慢一些，一个一个拖，注意不要拖错了。要使用到的节点是 link list， 它的作用是生成一个列表，输入端口为 index， 序号初始为0。通过改变输入的 index， 我们就可以输出列表中对应的序号的东西。记得加一个 math 节点，把对应的端口连起来。连接之后，我们的画面中的草都变成了白色，是因为我们还没有给 link list 添加东西。把零零组的材质全选，按住 Ctrl 拖动复制一份，添加到零一组。再复制零一组的材质，添加到零二组，这样子我们就有了三套配色。点开第一个 link list， 可以把这个界面锁住来进行多选，依次选中三个 grass A 的材质，拖动到 link list 的中，注意从上往下的顺序为零一二。同样的方法，把 B 和 C 的材质也拖进对应的 link list 的中。暂时修改一下不同配色的材质的色相，来检查一下绑定是否成功。这样子，我们就可以通过 Master Seed 做到全局随机，或者用 Color Theme 单独替换配色方案。最后，我们来做一个模型的替换，把三个草模型从 Scatter 中拖出来，作为草模型分组01。其实这里第一组命名为零零比较好，可以和其他地方都对应上，从零开始数。用三个实例放进对应的 scatter 中，注意 A、B、C 不要对应错了。复制两个草模型组，要做好相应的命名，选择不同的草模型预设。调整参数，做出不同的三组草模型搭配。需要注意的是，更换预设后，名字会被覆盖。最后记得重新命名好 A、B、C， 也不要忘记把 Mix 材质球拖到对应的实例上。在控制器上新建一个参数为 Grass Type， 拖进节点面板。对应的三个实例也拖进来，用 link list 绑定上实例的 reference object 参数。不要忘记用 math 绑定到 master seed 上，把对应的三组草模型 A、B 和 C 拖到 link list 中，注意顺序，也不要拖错了。最后检查一下能否通过控制器替换模型。我们也可以把阴影的噪波也绑定进来，复制出来几个地形，放到后面作为远景。同样绑定好他们的 seed。这样就完成了一个绑定好的程序化场景。大家可以根据自己的想法需要，添加相应的参数绑定实现对应的控制。这个部分我们来做一些美术上的调整，主要是分享一下我的一些思路。首先调整的是配色方案，最实用的方法就是用色轮和基础色彩理论。非常建议看一下这个视频，讲解的非常清楚。这个案例中，我主要用到的是同色系，也就是色轮上紧挨着的颜色。比如蓝色可以和偏紫或者偏绿的搭配，橙色可以和偏红或者偏黄的搭配。这种配色方案是十分安全的，一般不会出错。画面的色彩分配比例也是有讲究的。大面积的主色尽量使用一些柔和的颜色，饱和度低一些，然后看想要呈现的感觉来调整明度，比如轻快的感觉就亮一些，深沉的感觉就暗一些。
，小面积的颜色可以用稍微鲜艳一点的来做点缀，也可以搭配色轮上跨度比较大的互补色或者对比色，比如蓝色搭配黄色点缀，绿色搭配橙色点缀。使用对比强烈的颜色的时候，要注意把握颜色的饱和度，去找一个看起来舒服的平衡点。如果饱和度很高的话，就会是这个样子。接下来，我觉得地形的贴图细节过于明显了，有些抢眼，所以降低了 bump 贴图的强度。想法是让它隐隐约约有沙子的感觉就好，作为背景的一部分。随机地形的时候，我发现水和地形重叠的地方有时候会穿帮，所以复制了一个地形拉长，保证画面中不会有地形空开露出水面边缘的情况。为了避免这个地形也随机到穿帮的情况，我没有把它绑定起来。远景的山峰显得有些单一，可以多复制几个做前后层次，注意地形高低是有变化的，可以单独给地形打一个光。让视觉的中心亮一些，两侧暗一些，这样光影上更有层次感。也可以把新增的地形用参数绑定起来。最后一个部分，我们来调整一下天空，增加一些细节。很简单，我们可以用一些无版权的天空照片，简单的做一下裁剪。我经常使用的素材网站是 Unsplash 和 Pixel， 搜索 Sky 或者相应的关键词就好。找天空素材的时候，注意要高清一些，画面不要有太明显的纵深感。把准备好的贴图丢进材质球，如果有反转的话，用 Transform 调整一下。把贴图连到 a b i d o 和 e m i s s i o n 上，注意 e m i s s i o n 勾选 Surface Brightness 和 Double Sided， 强度低一些，比如一，稍微有一点亮度就好。可以搭配一个 Gradient 节点连到 Transmission 上。调整渐变两端的深浅，就可以控制天空贴图的细节程度。我的想法是让天空淡淡的有一些云的细节就好。最后一步，把做好的天空材质复制出来，依次替换上其他的天空贴图。用上节课的方法做一个天空材质的替换绑定，这样子就做好了一个程序化的场景生成器。可以继续按照自己的想法优化这个场景，比如添加一些 VDB 的物或者其他元素，让场景更丰富。我这边就先这样了。导出的时候可以调整控制器，找到自己喜欢的组合，也可以给 Master Seed 打一个关键帧，然后以图片序列的形式导出批量生成。这节课我们来看一下怎么用 Photoshop 做批量后期。这里有一些我提前渲染好的图片，放在了一个文件夹中。把其中一张拖进 PS。我们要使用的功能就是 PS 的动作 Actions， 找到 Actions 面板，右下角新建动作，取名为 Post Edit， 点击 Record 确认录制。这时候，这边会出现红点，我们做的任何操作都会被录制进这个动作中。接下来，我们做一些简单的后期，右键图层转化为智能对象，找到滤镜中的 Camera Raw， 简单的调整下对比度、明暗和锐化等，点击确认。动作面板中可以看到，刚刚做的两个操作都被录制下来了。我们也可以添加一个调整图层，提高对比，或者添加一个滤镜，提亮画面。注意不要出现过曝的情况。假如我们做好了后期调整，准备导出，找到文件夹菜单下面的导出，保存到网页，选择合适的格式和画质精度。我这里用的是 JPG 和最高画质。点击保存，建议新建一个后期文件夹。最后一步是关掉当前的文件，然后重新打开一个新文件，找到动作面板中最后的 make， 也就是刚刚新建文件的动作
删掉它。这个操作的目的是为了在批量后期的时候，让它自动关掉后期文件，不然最后所有的文件都会在 PS 中打开。录制完动作，我们可以在 File 菜单中找到 Automate 自动，下面的 Batch 也就是批量，打开 Batch 菜单，选择 Source Folder， 也就是还未做后期的图片文件夹。由于我们录制过了保存的步骤，所以 destination 目标这里可以关掉。注意 action 这里选的是我们刚刚新建的 post edit， 点击确认，它就会开始批量后期了。刷回手机回来，就做好了所有图片的批量后期。要注意的是，因为每张图片都不太一样，所以尽量只做一些对比度明暗的调整，不要去改变色相，不然不同颜色的图片效果会差很多。那么这就是这次公开课的全部内容，感谢您的收看与支持。完成作业的同学可以提交在有我社区，这里不但大神云集，还有国内最专业的动态设计课程。扫描二维码下载或登录网址了解更多。另外，这里是我的 Instagram 和小红书，大家如果完成作业的话，可以发出来并艾特我。希望大家可以在案例的基础上去进行发散，比如我之前的这套作品，可以试着用其他的 Mega Scan 资产，集合体元素来丰富场景，尝试更多的配色方案，做出更加丰富的作品。最后给大家推荐一个我自己写的网站 Hideout， 在曾老师和动力学一期金奖热蛋同学的帮助下，这里收集了许多来自世界各地优秀的艺术家和团队。也收录了常用的灵感平台、学习资源、行业活动和资产库，支持中英文切换。大家也可以在右上角提交没有收录的内容。